ऐड मैनेजर में मूव करो जेकहाँ तक के ऐड ग्लो दी थे होंगे सो ऐड मैनेजर है जाइए इकहाँ ने जो है बार आम्रा होपफुली शवर मोने आसे क्रिएट क्रिएटेड दले इकहाँ ने देखा ना वाके बेश अनेक ग्लो ऑप्शन ही दीच्छे एवरेज कंसिडरेशन कन्वर्शन सो आमी जिधि वही ट्रैफिक टाइप यूज़ करते चाहिए सो वही ट्रैफिक यूज़ करा जो ना आम्रा इकहाँ ने अपने जेटा पसंदों शेटा � रिमार्केटिंग और एक टाइप होते हैं कॉन्वर्शन ट्रैकिंग। सो दुई टाके एक साथे जुदी कोडी, हमरा कॉन्वर्शन दिए जुदी कंटिन्यू कोडी। कॉन्वर्शन होलो लास्ट पेज सेल, माने फाइनल पेज सेल, शेटा होते हैं कॉन्वर्शन। सो कौन पेजेज जो नम्रा कॉन्वर्शन ऐड चला बो, इटा होते हैं धारण ए पेजेज जो नो so, copy maker, it is a website campaign, it is a key type of campaign, conversion campaign, I am going to give you a name. Set up your ad account. It is not a payment method, it is not a payment method, it is not a payment method, it is not a payment method option. It is not a payment method, it is not a payment method. I am going to give you a USD. Okay, it is not a payment method. हमरे इखने एक टाइम ऐड सेटे नाम दिवो बोल सलाम धारणे नामी दिला मुझे बजट होचे ट्वेंटी डॉलर देन इटा की टाइप एर कॉन्वर्शन एंड रीमार्केटिंग दूसरे जिन्हें शेखन चलाश्ते से ये इखने देखे ना हमारे एक उन ऑप्शन चलाश्ते से अमेज़ शुले की टारगेट कोटे चाहिए ये वेबसाइटेर की टारगेट कोटे ऐठा होता है स्मॉल कॉन्वर्शन। अमार टारगेट सिर्फ मात्रो एड टू कार्ट कोले चल बे। अन्य के कसे ये टाइ होते कॉन्वर्शन। क्यों मने करे जे ना अमार चेकआउट पेजे मुक कोले तो अकुन कॉन्वर्शन। ओके शेटा होते पड़े। अबर क्यों मने करे ना थैंक यू पेजे जित हो बे कॉन्वर्शन कंप्लीट हो जानो। सो ऐठे ह आपने कहा से मोना होते पड़े जे एड टू कार्ट ही एक टा कॉन्वर्शन होते पड़े अमार गोल होते हैं शुद्ध पीपल के एड टू कार्ट ने आ किंतु आमार का सेटअप मोना चाहिए ना आमार मोना चाहिए सेल तो इखने जो कुन जाची कॉन्वर्शन जो ना फेसबुक अमार के बेस ऑनेक गुल ऑप्शन ही दिच्छे आमार वेबसाइट आस्ते अमी अर्थात लास्ट पेज पार्सेस ये तो अच्छा कॉन्वर्शन हो बे एवं ये जो ना हमरा ये टके सिलेक्ट कर लाम पार्सेस एक पर नीचे आशी नीचे आशर पर इखाने बोल से जाकेन ऑडियंस अखोन हमरा बोल से लाम जे इखाने जे ये टके शिक्षा आश्लम हमरा ऑडियंस क्रिएशन टके शिक्षा आश्लम आपने जो दी चांड कोर ऑडियंस ने डियंस के एकाने के लिए हमने देखो जो चार पांच टा ऑडियंस हमने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है। अकोन आपने जो जान ये ऑडियंस को ले एकाने यूज़ करते पड़े हैं। हमारे ऐड अकाउंट का चेंज करते हो अभी ये जो ना इधर पूरा तो उन डाटा आस्था से एकाने देखें ना हमारे इसे नो तो नहीं अगला आस्था से। अकोन कथा होती है आपने चाहिए उसे बोलूँ कोर ऑडियंस आधुनिक आपने चाहिए सेव ऑडियंस ने कास्ट करते पाएँ कोनो सेव ऑडियंस ये ऐड अकाउंट जो ना ही सेव ऑडियंस लो जो आमने जोखन कोर ऑडियंस टा क्रिएट कर बन नीचे जो सेव दिवो इस सेव ऑडियंस टा उन्नो कोनो कैंपेन यूज कर जाते पड़े तो अकोन आपने लिस्टे सेव ऑडियंस आग बे ये तो आमने बोला हम कस्टम ऑडियंस तो कस्टम ऑडियंस ये खाने माउस निया क्लिक को ले देख बन जे सब गुलो चला � ओके, सो हमारे इखने डाटा देखा चाहिए, जैकन फ़ियर देन थाउजेंड, सो एक हज़ार नीचे जिए तो आमी एक्चुअली इटा के टारगेट करे ऐड दी थे पार बोना, एवं इखने देखने एक टा ऑडियंस देखा चाहिए, आमी जोखन इटा सिलेक्ट करवो, तो अखन अवश्य ही इटा अनेवेलेबल देखा बे कारण उसे ऑडियंस कम एक हज़ार � अकुन कथा होती है, आमी जोखोन इखान थे के कस्टम ऑडियंस सिलेक्ट कर बो, ताहले कि आमी लोकेशन ए जेंडर एकलो दीबो कीना, अथवा डिटेल टारगेटिंग दीबो कीना। 
হ্যাঁ আমরা যখন কাস্টম অডিয়েন্স টার্গেট করব সো এটা কিন্তু ওয়ান টাইপ অফ রিমার্কেটিং হচ্ছে যে আমার রিমার্কেটিং মানে আমার কাছে অডিয়েন্স অলরেডি আছে এবং সেটাকে টার্গেট করে আমি অ্যাড দিচ্ছি তো আমি কাস্টম অডিয়েন্স যদি সিলেক্ট করি তাহলে ডিটেল টার্গেটিং আর সিলেক্ট করার দরকার নাই কারণ যে ব্যক্তিটা আমার ওয়েবসাইটে আসে সে অ্যাকচুয়ালি ডিজিটাল মার্কেটিং এ অথবা কফি মেকার ইন্টারেস্ট রাখে আমি তো অ্যাকচুয়ালি কফি মেকার দিয়ে দেখাচ্ছি তো সে কফি মেকার ইন্টারেস্ট রাখে এবং ফেসবুকে আমি বলে দিচ্ছি যে কনভার্সন কাউন্ট হবে অ্যাজ এ পার্সেস তার মানে লাস্ট পেজ থ্যাংক ইউ পেজে যে ব্যক্তি যাবে এবং এই অ্যাডের ডাটা আমরা যখন রিসার্চ করব অ্যাড চলার কিছুদিন পরে তখন আমরা দেখব যে হ্যাঁ লাস্ট পেজ পর্যন্ত আসছে দশটা তার মানে পার্সেস দশটা মানে কনভার্সন দশটা এটা আমরা ডাটা অ্যানালিসিস এ হয়তো পরে দেখব সো কাস্টম অডিয়েন্স দিলে আমরা ডিটেল টার্গেটিং এ যাব না কিন্তু এইগুলো হয়তো দিতে পারেন কারণ এই অডিয়েন্স কারা আছে পুরো বাংলাদেশের অডিয়েন্স আছে যেহেতু আমার ওয়েবসাইট বাংলাদেশ সার্ভ করতেছে এরকম যদি হয় যে আপনি শুধু ঢাকাকে টার্গেট করে অ্যাড দিবেন তাহলে এখান থেকে কি করতে হবে আপনাকে ধরেন এইটার অডিয়েন্স হলো দশ হাজার এবং এর মধ্যে ঢাকায় আছে ছয় হাজার তাহলে আপনি এখানে পুরো বাংলাদেশ কেটে দিয়ে যদি ঢাকা দেন তাহলে এই অডিয়েন্স এর মধ্যে শুধু ঢাকার যে ডাটা গুলো আছে এই ছয় হাজার সেই ছয় হাজারের কাছে অ্যাডটা যাবে ওকে ফুল বাংলাদেশ না সো আমরা যখন লিস্টটা নিচ্ছি কাস্টম অডিয়েন্স লিস্ট সেটাকে আমরা আবার কাস্টম বানাতে পারি আমরা এখান থেকে জেন্ডার যে এইটার যারা আসছে শুধুমাত্র ফিমেলের কাছে যেন অ্যাডটা যায় जा আমি অ্যাকচুয়ালি ইনস্টাগ্রাম বাদে সবকিছুতেই দিব কারণ ইনস্টাগ্রামের অ্যাকাউন্ট এটার সাথে কোনোভাবে লিঙ্ক করানো নাই সিলেক্ট করছি শুধুমাত্র অল এটাকে ডিসিলেক্ট নিচে আসি এখানে আপনার এগুলো জাস্ট একটু মাউস ওভার করলে বুঝতে পারবেন যে কোন অ্যাড দেখতে কেমন এটা নিউজ পিরিয়ড আমরা এটা বুঝি এটা ইনস্টাগ্রাম অ্যাড সেটা বুঝি ফেসবুক মার্কেট প্লেস বাংলাদেশে অ্যাভেলেবেল না সো এটা অ্যাকচুয়ালি দিয়েও লাভ নাই আবার দিলেও অ্যাকচুয়ালি ফেসবুক সার্ভও করবে না ডিপেন্ড করতে আপনার উপরে ফেসবুক মার্কেট প্লেস এটা বাংলাদেশে এখনো আসেনি একই সাথে দুইটা তিনটা অডিয়েন্স এখানে সিলেক্ট করে নিতে পারেন যে হ্যাঁ ইনিশিয়াল চেক আউট পেজেও যারা গেছে তাদেরকেও এরকম দুই তিনটা অডিয়েন্স এখানে ক্রিয়েট করে নিতে পারেন সেটা পসিবল ফেসবুক রাইট কলাম ভিডিও ফিড मैसेजर इनबक्स की टाइप शो कर फेसबुक आर्टिकल मध्य हुट कर आर्टिकल नाम दें एप मध्य एड गो जाए विभिन्न अडियंस नेटवर्क अडियंस नेटवर्क मैं विभिन्न पब्लिशर इंडे गोल की कतदिन चलो मात्र तीन दिन डे नाइन दिए रख लगभग फेसबुक मन हलो ना प्रोडक्ट क्या बेर হঠাৎ করে ঠিক তার পরের দিন এই ব্যক্তির মনে হয়েছে যে ও আচ্ছা আমার একটা তো দেখছিলাম অমক ওয়েবসাইট থেকে সো এনি হাউ সে আবার ওয়েবসাইটে হিস্ট্রি ঘেটে অথবা সার্চ করে পেজ ঘেটে কোনো না কোনোভাবে এই পেজে আবার আসছে ইন দা মিন টাইম ফেসবুক কি করছে 
তার পিক্সেল যেহেতু সেট আপ তার কুকি সেট আপ ওই ব্যক্তি যদি এখন এই অ্যাড টু কার্ট করে এবং কিনে ফেলে সে কিন্তু আমার অ্যাড দেখছে গতকাল বাট কিনছে আজকে এখন আমি কিন্তু সেল অ্যাকচুয়ালি পাইছি কিন্তু এই ডাটাটা এই যে পার্সেস ডাটা কনভার্সন ডাটা এই ডাটাটা কাউন্ট হবে কিনা ডাটাটা কাউন্ট হওয়ার জন্য এখানে দুইটা অপশন যে আপনি ওয়ান ডে আফটার ক্লিকিং করবেন নাকি সেভেন ডে আফটার ক্লিকিং করবেন মানে সাত দিনের মধ্যে যদি কেউ কেনে সেটাও যেন কনভার্সন আকারে আমার এই অ্যাডের ইয়েতে দেখায় সো এখানে দুইটা জিনিস একটা হচ্ছে ক্লিক আর একটা হচ্ছে ভিউ কোনটা এখন ক্লিক কোনটা আমার নিউজ ফিডে অ্যাড আসছে এটা ধরেন আমার নিউজ ফিড অ্যাড আসছে এটাতে যদি ক্লিক করি এটাও হতে পারে অথবা এই যে একটা দেখলাম আমি ইমপ্রেশন হলো এটার কারণে হতে পারে তো আপনি কোনটাতে যাবেন এখন এখানে ঘটনা হচ্ছে ধরেন ভিউ তো নানা কারণে হতে পারে আমি ফিডে পাঠাইছি এটা তো ফোর্স করে পাঠাইছি ফেসবুক দিয়ে পাঠাইছি তাই না আবার এটাও চিন্তা করতে পারেন না আমি তো রিমার্কেটিং করতেছি যেহেতু রিমার্কেটিং করতেছি তেমন এটা ফোর্স করে পাঠাচ্ছি না তাহলে এই ক্ষেত্রে হয়তো আপনি এটা পাঠাতে পারেন যে সেভেন ডেজ কারণ আমি ট্র্যাকিং করতেছি আমি সাত দিন দিচ্ছি যে ব্যক্তি আজকে অ্যাড দেখছে সে পাঁচ দিন পরে যা কিনতে পারে তো ওই পাঁচ দিন পরেও যদি কেনে সে উইদিন সেভেন ডেজ এর মধ্যে তাহলে তার ওই যে কনভার্সনটা সেটা আমার অ্যাড সেটে কাউন্টেড মানে তখন আমি কনভার্সন চেক করতে পারবো এই ক্যাম্পেইন থেকে যে এই ক্যাম্পেইন থেকে কটা সেল হয়েছে এই ক্যাম্পেইন থেকে এতগুলো সেল হয়েছে নাম্বার অফ কনভার্সন তখন শো করবে ডিপেন্ড করতেছে যে আমি ওয়ান ডে ভিউ দিব নাকি ক্লিক দিব সো ভিউ ক্লিক ডিপেন্ড করতেছে আপনার এই গোলের উপরে যদি উপরে আমরা রিমার্কেটিং করি অর্থাৎ এক্সিস্টিং ট্রাফিক এর উপর বেস করে করি তাহলে ভিউ অ্যান আপ ভিউ পারফেক্ট বা যদি আমরা কোর অডিয়েন্স নিয়ে কাজ করি কোর অডিয়েন্স মানে ওই যে ম্যানুয়ালি নিজে নিজে সেটিং যেটা যদি কোর অডিয়েন্স নিয়ে কাজ করি তাহলে সেই ক্ষেত্রে বেটার অপশন হবে আপনার শুধুমাত্র ক্লিক কারণ আমি জোর করে তাকে অ্যাড পাঠাচ্ছি সে দেখছে তার মানে ব্যাপারটা এরকম না যে সে আমার প্রোডাক্ট কিনবে বা যখন ক্লিক করতেছে তখন ওই ক্লিক এর কারণে কিন্তু তার ইন্টারেস্ট গ্রো হচ্ছে আমি জানি যে ব্যক্তি ক্লিক করতেছে তার ইন্টারেস্ট টা বেশি জাস্ট এখান থেকে দেখতেছে দেখে সে কিন্তু স্কল ডাউন করে নিচে চলে যাবে কিন্তু যখন ক্লিক করতেছে তখন অবশ্যই তার পসিবিলিটি বেড়ে যাচ্ছে আমার প্রোডাক্ট সম্পর্কে ইন্টারেস্ট এখন ইন্টারেস্ট সেটা শুধুমাত্র দেখার শুধুমাত্র রিসার্চ করার অথবা ইভেন সেল হতে পারে নট শিওর এটা বলা যাবে না তো আমি সেটা সেভেন ডে আফটার ক্লিকিং আমি ডাটা ট্র্যাক করতে চাই হোয়েন ইউ গেট চার্জ আমার এখানে কনভার্সন আমার অ্যাড যে সার্ভ হবে সেই সার্ভের ইমপ্রেশনের উপর বেস করে ফেসবুক টাকা নিবে তো আমার ইমপ্রেশন মানে হচ্ছে আমার অ্যাড এর ভিউ হলেই ফেসবুক টাকা কাটবে এটাকে আরো কাস্টমাইজ করা যায় দেখেন মাল্টিপল অপশন দিচ্ছে ল্যান্ডিং পেজ ভিউ আদার অপশনে আরো বেশ অনেকগুলো অপশন দিচ্ছে তো আমরা কনভার্সন দিয়ে আগাচ্ছি কারণ ফেসবুকই বলছে রেকমেন্ডেড এটার কস্টিং টা অনেক বেশি এটা একটু মাথায় রাখতে হবে বাকিগুলো নিয়ে আর কথা না বলি এগুলো কথা বলে আসি অ্যাড শিডিউলিং কিভাবে করে ডেলিভারি টাইপ কিভাবে হয় কন্টিনিউ করি এইবার চলে আসি আমি অ্যাড এখন অ্যাডটা কিভাবে দিব আমি এখান থেকে একটু পেজটা সিলেক্ট করি ক্রিয়েট অ্যাড অথবা এক্সিস্টিং পোজ ডেফিনেটলি এটা ক্রিয়েট অ্যাডই হবে কনভার্সনে কারণ কনভার্সনের ক্ষেত্রে আপনি অ্যাড যত সুন্দর করে সাজাতে পারেন তো এই ক্ষেত্রে আমি ক্রিয়েট অ্যাড দিলাম পেজ সিলেক্ট করলাম ফর্মেট দিলাম ক্যারোজল আমি তিন চারটা ইমেজ দিয়ে একটা পোজ বানাতে চাই ক্যারোজল সিলেক্ট করলাম এখানে যদি আমি ইনস্ট্যান্ট আর্টিকেল মানে ক্যানভাস প্রমোট করতে চাই তাহলে ক্যানভাস আসবে আমি ক্যানভাসটা এখন দেখাচ্ছি না বাট আপাতত আমি জাস্ট ক্যারোজল তাকে দেখানি ক্যারোজল কি এই যে এরকম হচ্ছে ক্যারোজল তো এটা কিভাবে করে চলেন আমরা একটু শিখি যেহেতু এসি ট্রেনিং বিডি সো আমি এটাকে ফোকাস করে কিছু করছি জাস্ট একটা এমনি স্যাম্পল হিসাবে এটাকে প্লেস করলাম যে এখানে দেখেন তিনটা অপশন দিচ্ছে ক্যারোজল মানে হলো মাল্টিপল ইমেজ এবং মাল্টিপল কতগুলো সর্বোচ্চ দশটা ইমেজ ক্যারোজল মানে সর্বোচ্চ দশটা ইমেজ দিয়ে আপনি এরকম ক্যারোজল অ্যাড বানাতে পারবেন তো ক্যারোজল আমি একটু পিকচার দিচ্ছি আমি তিনটা পিকচার আগে থেকে বানা রাখছি স্যাম্পল দেখানোর জন্য তো আমি ইমেজ দিই এখানে এই পিকচারটা ডেফিনেটলি স্কোয়ার হবে এবং ওয়ান ইস টু ওয়ান রেশিও মানে বারোশো বাই বারোশো অথবা আটশো বাই আটশো রেকমেন্ডেড হলো ছয়শো বাই ছয়শো আপনি বেশি বাড়াও দিতে পারেন বাড়ায় দিলে বেটার হেডলাইন চাচ্ছে এখানে ওকে তো আপনি যে কোনো টাইপের পেজে যান যে ক্যারোজল অ্যাড দেখেন এখানে তার প্রোডাক্টের নাম দিচ্ছে অথবা এরকম কিছু একটা দিচ্ছে এখানে ডেসক্রিপশন চাচ্ছে নিচে ডেসক্রিপশন আসতেছে এখানে ইউআরএল চাচ্ছে যদিও এসে ট্রেনিং বিডি আমি এটাকে এখানে ফোকাস করছি ফেসবুক রিসেন্টলি প্রবলেম করতেছে গুগল তো এটা আগের থেকে করা শুরু করছে সেটা হচ্ছে যে যে সমস্ত ওয়েবসাইটে আপনার এইচ টি পি এস নাই এস এস এল নাই ওই সমস্ত ওয়েবসাইটের আপনার রিস অথবা
সব নাও আমি কল টু অ্যাকশন প্রেস করলাম আর কিছু দিব না সো আমি একটা ইমেজের জন্য এই কাজ করছি হেডিং দিলাম ডেসক্রিপশন দিলাম ডেস্টিনেশন ইউআরএল দিলাম ইউআরএল সিম ওর ইউআরএল এটা লাস্টে আসে একটু পরে দেখাচ্ছি কল টু অ্যাকশন প্লেস করলাম দুই নম্বরে যাই দুই নম্বর সিলেক্ট করি দুই নম্বর ইমেজ এখানে ওই ইয়া চাচ্ছে আমি আপাতত ওই একই ইয়াটাই বসা দিচ্ছি এটা डिफरेंट डिफरेंट হবে ওয়েবসাইট ওয়েবসাইট এটা আমি एक्चुअली প্রোডাক্ট পেজটা দিব সব নাও এটা অটো চলে আসে পরের পেজে দেখেন চেক করেন আমি আরেকটা অ্যাড করব তিন নাম্বার লাস্ট ওয়ান কন্টিনিউ টাইটেলটা চেঞ্জ কর এটা বিভিন্ন প্রোডাক্ট আসবে অটো টাইটেল চেঞ্জ হয়ে যাবে আমি একই প্রোডাক্ট এইজন্য একই টাইটেল আপাতত দিচ্ছি এখানে ইএমআই দিতে পারেন এখানে গেট ডিসকাউন্ট দিতে পারেন এটা মোবাইল ফিট এটা ডেস্কটপ ফিট ডেস্কটপ ফিটে দেখা আছে এরকম দেখাবে স্বপ্ন বাটন আছে শর্ট নোট আছে ডিটেইলস এবং এখানে যে আরো ডিটেইলস ফেসবুক পেজের লোগোটা আছে যে এখানে এখন কথা হচ্ছে এই যে আমি যে সেটিংটা দিলাম অটোমেটিকলি শো দা বেস্ট পারফর্মিং অ্যাড আপনি যখন অ্যাডটা চালাবেন এটা আমি কিভাবে এই অর্গানাইজেশনটা করছি সেটা হলো প্রথমে এই ইমেজ সেকেন্ডে এই ইমেজ থার্ডে এই ইমেজ লাস্টে যা মোড তো আপনি যদি এই অপশনটা অন করে দেন অটোমেটিক্যালি শো দা বেস্ট পারফর্মিং কার্স অ্যাড তাহলে এটা আর কখনোই হবে না কারণ আপনি আগে থেকে সেট করে দিয়েছেন যে এই ইমেজটাই প্রথমে যাবে এই ইমেজটাই সেকেন্ড যাবে পারফেক্ট বাট যদি আপনার মনে হয় যে অ্যাডের মধ্যে কখনো কখনো চেঞ্জ করবে ফেসবুক নিজেই তাহলে এই অপশনটা দিবেন দেন অ্যাড এ কার্ড অ্যাট দ্য এন্ড অ্যাড এ কার্ড হচ্ছে এই যে প্রোফাইল পিকচার এটাই হচ্ছে অ্যাড এ কার্ড এটা আমরা প্লেস করছি অলমোস্ট ডান আমরা কি করলাম আমরা অ্যাডে আসছি অ্যাড থেকে ফর্মেট গুলো দিলাম দেন অপশন গুলো সিলেক্ট করে দেওয়া থাকে ডিফল্ট ভাবেই তারপর দেখে নেবেন ইমেজ দিলাম তিনটা পিকচার এরকম দশটা পিকচার আপনি প্লেস করতে পারবেন কল নাও পিক জেল ইউজ হচ্ছে সব কিছু কমপ্লিট থাকলে এখন জাস্ট সরাসরি কনফার্ম করলে চলবে আমি এখানে রিভিউটা নিয়ে আসলাম জাস্ট ক্রস চেক করার জন্য হ্যাঁ বিশ ডলার ঠিক মতো যাচ্ছে কিনা তো সব কিছু ওকে সব কিছু যদি ওকে হয় এখন কি করবে এই যেখানে কনফার্ম ক্লিক করবো কনফার্ম ক্লিক করলে এই অ্যাডটা ক্রিয়েট হয়ে যাবে অ্যাডটা যখন ক্রিয়েট হয়ে যাবে তখন এটার লার্নিং পিরিয়ড থাকবে কিছু সময় নিবে হোপফুলি কিছু সময়ের মধ্যে অ্যাডটা রান হয়ে যাবে আপনি যে ডেডলাইন দিলেন যে ইয়াটা দিলেন সো আমি ক্যারোজলটা দেখালাম 